ఎందుకన్నాను అంటే నేను అనుభవించాను నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను చాలామందిలో మనలోనే మానవత్వం అనేది దైవత్వానికి సమానం అది ఎలా ఉంటుంది దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అని ఎవరూ చెప్పలేదు నాకు కానీ నిజంగా ఎలా ఉంటాడో ఉంటే ఎలా ఉంటాడో అనేది మా నాన్న తర్వాత గౌతమి గారిని చూసి అసలు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలీదు ఇవాళ థ్యాంక్స్ చెప్పాలా లేదంటే జీవితాన్ని అంకితం ఇవ్వాలా అనేది నిజంగా తెలియదు దానికి మూల కారణం కళ్యాణ్ రామన్ అంకల్ అక్కడ సైలెంట్గా కూర్చున్నారు అండ్ ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ వచ్చి దాంతో ఫైట్ చేసి ఒకటి కాదు మీరు ఫ్రీజర్లో చూస్తారు నాట్ వన్ క్యాన్సర్ ఐ ఎఫెక్టెడ్ బై టూ క్యాన్సర్స్ అండ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అగైన్ ఇట్ రీబౌండ్ సో అగైన్ అగైన్ త్రీ టైమ్స్ సో దాన్ని కూడా జయించగలిగే అంత శక్తి నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి యోగా టీచర్నే అని అయినా కూడా నేను చాలా డౌన్ అయిపోయాను అసలు లైఫ్ చాలిద్దాము ఇంకా ఇంకా హోప్ లేదు అనుకున్న టైంలో షీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు మై లైఫ్ అండ్ షీ టుక్ మీ ఇన్ టు సమ్వేర్ ఎల్స్ నవ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ అర్నింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ ఫర్ యానమ్ ఓన్లీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ గౌతమి గారు అండ్ దాన్ని ఆ జీవితాన్ని అలాంటి జీవితాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి కవిత గారు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అండ్ తన ఎన్జిఓ ద్వారా నాకు ఐ రియల్లీ రియల్లీ ఏం చెప్పాలో తెలియదు తను చాలా వర్క్స్ చేస్తున్నారు ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ నేను ప్రతిదీ ఫాలో అవుతాను బియాండ్ పాలిటిక్స్ చాలా సంఘ సేవ చేస్తున్నారు కువైట్లో నేను వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్కి వచ్చి చూస్తే అండ్ అక్కడ ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళకి మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియన్స్కి ఎంతో అక్కడికి వచ్చి అక్కడ పరిస్థితులను గమనించి అసలు తనకు అవసరం లేదు అక్కడ అక్కడి వరకు రావాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ వాళ్ళకి పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ షీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అందరికీ హెల్ప్ చేశారు అక్కడ మేము దగ్గరుండి చూసాము కువైట్లో సో ఎవ్వరు ఎక్కడ ఏ చిన్న బాధ ఉన్నా నేను ఉన్నాను అని ముందుకు వస్తారు నా దగ్గర హైమా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మేము టచ్లో ఉన్నాం ఫేస్బుక్లో తెలుసు ఫ్రెండ్స్ బాగాను తను ఒకసారి నాకు రీసెంట్గా కాల్ చేసి ఒక టూ మంత్స్ క్రితం నేను మూవీస్ అవి ఇవి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అయితే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అని కంటెంట్ చెప్తూ మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను చేస్తారా అన్నారు అయ్యో ఏంటో చెప్పండి అని ప్రొడక్షన్ హెల్ప్ కావాలి మీరు ఎనీథింగ్ చెప్పండి నాకు అన్న అంటే నా లైఫ్ స్టోరీ తీస్తున్నాను నేను యూనో ఐమ్ ఏ క్యాన్సర్ సర్వైవర్ మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మీరు చేస్తారా అన్నారు ఇది తప్పకుండా దానికేంటి అయితే నాకు మీరు యూఆర్ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ మీకు చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి అందరూ తెలుసు మీకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ తెలుసు అటువంటి క్యారెక్టర్కి అంటే నాకన్నా ఎంతో పెద్ద వాళ్ళు దొరుకుతారు మీరు కావాలంటే నన్నే ఎందుకు అడుగుతున్నారు అన్నారు అంటే ఏం లేదంటే మీరు ఎప్పుడు మీరు మాట్లాడే తీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కలిసినా ప్లెజెంట్గా లేకపోతే ఒక స్మైల్ తోటి ఒక ధైర్యంగా మాట్లాడతారు మా నాన్నగారి ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కి కానీ లేకపోతే ఆయన నేచర్కి కానీ దగ్గరగా అనిపించింది అంటే ఐ సెట్ ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు డూ దిస్ దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ టూ స్మాల్ ఎ మ్యాన్ టు డూ దిస్ బికాస్ ది ప్రాజెక్ట్ సైజ్ ఈజ్ సో బిగ్ ది కంటెంట్ ఈజ్ సో బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే దాంట్లో ఎన్ని వందల కోట్లు పెట్టాం ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ చేసాం కాదు ఎంత గొప్ప కంటెంట్ ఉంది అన్నది దీంట్లో కంటెంట్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ తన కథ నాకు వన్ టు వన్ చెప్తే ఐ రియల్లీ వెంట ఇన్ టు టీయర్స్ అండి ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాగరేటింగ్ అంత టచ్చింగ్గా ఉంది అంటే కంటెంట్ అంత పవర్ఫుల్ కంటెంట్ నిజంగా తన జీవితంలో జరిగింది ఈ మూవీ రేపు ఎవరైనా చూస్తే అది చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అంతేగాని ఇదేదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంటో లేకపోతే అదని కాదు ఇందులో ఒక సర్వైవర్ కథ ఉంది అంటే ఒక జయం ఉంది విజయం ఉంది అందులో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ కథలో విజయం ఉంది తను ఒక విధంగా నేను ఇందులో ఒప్పుకుని నాకు తెలియకుండా ఒక ట్రాప్లోకి వచ్చేసాను ట్రాప్ అని ఎందుకంటున్నానంటే తను నా జీవితంలోకి వచ్చేసింది హైమా రెడ్డి అమ్మాయి నా జీవితంలోకి వచ్చేసింది నా బిడ్డగా వచ్చింది ఈజ్ లైక్ మై డాటర్ నాకు ఏజ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండదు తనకి నాకు కానీ తను నా కూతురులాగా అనిపిస్తుంది మేము షూటింగ్ జరుగుతుంది నేను ఎక్కడి నుంచైనా ఫోన్ చేస్తాను హైమా హెల్త్ ఎలా ఉందని మనం వీడిని అడుగుతాను సే ఈశ్వర్ని ఎవరిని అడిగితే అక్క నాన్న ఫోన్ చేశారని ఫోన్ ఇస్తారు వాళ్ళు అంటే దట్ ఈస్ హౌ వీ గాట్ కనెక్టెడ్ లాస్ట్గా కూడా నాకు ఒక టూ త్రీ డేసే వర్క్ చేసాం ఎంతో కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇవాళ ఈ వేదికపై నిలబడి ఉండడం నాకు చాలా పర్సనల్ మ్యాటర్ ఇది ఒక మర్యాద కోసం లేకపోతే ప్రేమతో ఎవరో పిలిచారని చెప్పి రావడం మాత్రం కాకుండా వెరీ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ ఎందుకంటే ఒకటి క్యాన్సర్ సర్వైవర్ అన్నది ఐ థింక్ మోస్ట్లీ అందరిక
బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ పర్సన్ తను నా గురించి ఏదో చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలన్నీ అన్నారు నా గురించి కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే షీఈస్ ద హీరో అంత డిమారలైజ్డ్ అండ్ వీకెన్ స్టేజ్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా సరే వన్ ఇయర్ తిరగకుండానే లేచి నిలబడి ఇలాగ అంటే దిస్ వాజ్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ బట్ వన్ ఇయర్ లోపలే ఇలా కనిపించారు అనమాట టెల్ మీ వాళ్ళు హీరో కాకపోతే ఇంకెవరు ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నది ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే అది అందుకుని ఎలాగ ఉపయోగించుకుని ఎలాగ లేచి తన కాళ్ళ మీద నిలబడి ఎలాగ జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాలన్నది అది ఇంకో ఎత్తు అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ అండ్ దట్స్ వాట్ షీ డస్ ఎవ్రీ డే ఎలాగంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లైఫ్లో అందరికీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగ నాకు ఎప్పుడన్నా ఒక డౌన్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ అబౌట్ హో ఇలా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే తను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఓకే వి గోన్ టు డూ దిస్ వి గోన్ టు ఫేస్ దిస్ వి గోన్ టు ఓవర్ కమ్ ఇట్ నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే హ్యూమిలిటీ కోసం కాదు మనం అందరం ఒకళ్ళొకరికి ఇలాగ సపోర్ట్గా ఉంటేనే వీ కెన్ హోల్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ క్లైమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రబుల్ కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి జీవితంలో అలాగే సంతోషం కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ యూ హెడ్ అప్ కష్టం వచ్చిన టైంకి మనం తాలెత్తుకుని నిలబడి మనం సర్వైవ్ అవ్వగలిగితేనే నెక్స్ట్ వచ్చే సన్ రైజ్ మనం చూడగలుగుతాం సో లెట్ ఎస్ డూ టుగెదర్ ఈ సినిమా షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా ఫుల్ లెంగ్త్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అయినా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక సినిమా ఎందుకంటే ఇట్ టెల్స్ అస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ హూ కెన్ బి ఎనీబడి నేనయ్యి ఉండొచ్చు మీరయ్యి ఉండొచ్చు టీవీ చూస్తున్న వాళ్ళ ఎవరైనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఇట్ కెన్ హ్యాపన్ టు ఎనీబడి ఎనీ టైమ్ ఫలానా వాళ్ళకే జరుగుతుంది ఇలాగని చెప్పి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఒప్పుకున్నారు అలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం లేవు ఇట్ కెన్ హ్యాపన్ టు ఎనీబడి ఎనీవేర్ సో దిస్ కెన్ బి ఎనీబడి స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ తన లైఫ్ గురించి అంత ధైర్యంగా హైమా నిలబడి ఈ స్టోరీ ఇంత జనరస్గా ఏ విధమైన ఒక ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా ఇంతవరకు చెప్తాను ఈ డీటెయిల్స్ అయ్యో వద్దు తెలియకూడదు అన్న కాకుండా అంత ఓపెన్గా అంత ఫ్రాంక్ అంత జనరస్గా షేర్ చేసుకున్న ఈ కథ మన సొసైటీకి వితౌట్ బ్యారియర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్ ఇది అది ఏమీ లేకుండా మన సొసైటీకే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఈ మాట మీరు అందరూ తీసుకెళ్ళాలి చెప్పాలి అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయాలి అండ్ ఇలాంటి ఎఫర్ట్స్ ఒకే ఒక ఒక వ్యక్తి ఎంత చేసినా కూడా కవిత గారు లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది సొసైటీలో హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నా కూడా చాలు బికాస్ షీ హ్యాస్ ద డ్రైవ్ ద డిటర్మినేషన్ కరేజ్ అండ్ ది అబిలిటీ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ అండ్ టు రీచ్ ఇట్ టు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆ పొటెన్షియల్ ఆమె తీసుకుని ఈరోజు దాని మీద వర్క్ చేసి అది నిజం చేస్తున్నారంటే నిజంగా ఐ మీన్ దర్ ఆర్ నో వర్డ్స్ టు అప్రిషియేట్ ఇట్ అందరి తరఫున ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అ బిగ్ థ్యాంక్ యూ అండి హార్ట్ ఫెల్ట్ అందరికీ సొసైటీ పట్ల బాధ్యత ఉంది మనలో ఎక్కువ మంది ఆ బాధ్యత మనం పాటించట్లేదు నిజం చెప్పాలంటే సో లెట్ అస్ ఆల్సో బి ఇన్స్పైర్డ్ బై కవిత గారు అండ్ మనకు ఎంత తోస్తుందో మన వల్ల ఎంత అవుతుందో లెట్స్ డూ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్ my congratulations team members prati okkaliki ishwar praveen karthik and ippudu daaka nen meet avani andariki my congratulations my best wishes and a heartfelt thank you andariki namaskaram vedika meedu unnatvanti life again team ki raghu gariki raj gariki adhe vidhanga pramukha artist sana gariki mari మన హైమాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి జీవితాన్ని ఇచ్చిందని హైమా మాటి మాటికి చెప్పుకునేటటువంటి ప్రముఖ యాక్ట్రెస్ గౌతమి గారికి అదేవిధంగా హైమాకు ఎందుకంటే తను ఒక కష్టంలోంచి బయటపడడమే కాకుండా ఇటువంటి కష్టం ఇంకెవరికి రావద్దు అనేటటువంటి ఒక డిటర్మినేషన్తో ఒక పట్టుదలతో మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా కోట్లాది మందిని నేను రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అయ్యి దీంట్లో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అన్నటువంటి 
ఒక ఉత్సాహంతోనే తను చేస్తూ ఉంది సో తెలంగాణ జాగృతి బెహ్రేన్ అండ్ కువైట్లో మేము యూనిట్స్ పెట్టినప్పుడు తను నాకు కలవడం జరిగింది కలిసిన తర్వాత మరి ఎట్లా అక్కడ చాలా లక్షలాది మంది కార్మికులు ఉంటారు వాళ్ళు చాలా డే అంతా పది పన్నెండు గంటలు భయంకరమైన ఎండలో చాలా విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తారు సో అటువంటి వాళ్లకు మరి మన సంస్థ ద్వారా మనం ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి వాళ్ళ లైఫ్ కొంత బెటర్ కావాలి అదేవిధంగా వాళ్ళు ఎటువంటి ఇల్నెస్ పోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటే తను ముందుకొచ్చి నేను బాధ్యతలు తీసుకుంటాను ఈ లేబర్ క్యాంప్స్లో పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వారానికి ఒకసారి అన్న పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అన్న నేను యోగా చెప్తాను వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా లక్షలాది మంది కార్మికులు కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటారు ఎవరు కూడా కుటుంబాలకు దగ్గరగా ఉంటారు అంటే ఇక్కడ బతకలేక వాళ్ళ సభయ్య అక్కడ బతుకుతున్నటువంటి కార్మికులు మరి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని హైమా ట్రై చేయడం అన్నది నిజంగా మనస్ఫూర్తిగానే నా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను అక్కడ యూనిట్ పెట్టినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను జనరల్గా కువైట్లో బహరేన్లో అమ్మాయిలు బయటికి రావడము కొంత కల్చర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటుంది అటువంటిది తను బయటికి రావడమే కాకుండా డెడికేటెడ్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్ వీక్కి టైం ఇస్తానని చెప్పి వారి కోసం పనిచేయడం ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా నాకు చెప్పింది అక్క నేను క్యాన్సర్ సర్వైవర్ని సో క్యాన్సర్కి సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి నుండి మనము కార్యక్రమాలు చేద్దాము నాకు కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయని చెప్పింది అప్పుడు సర్ప్రైజ్ అవ్వడం నా వంతే ఎందుకంటే జనరల్గా మా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మొదలు కష్టాలు చెప్పుకుంటారు అన్నట్టు ఇగో నాకు ఈ బాధ ఉంది అని చెప్పి తర్వాత వాళ్ళకి ఏదన్నా ఉంటే అడుగుతారు కానీ తను అదేం చెప్పలేదు నాకు చాలా పాజిటివ్గా తను ఏం చేయాలనుకుంటుందో అన్నటువంటి చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్కి ఈ అంశం యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ పాసింగ్ రిమార్క్గా చెప్పి సో ఆ నేచర్ నాకు నిజంగా చాలా మనసుకు హత్తుకున్నది ఎందుకంటే మనం చిన్న కష్టం వచ్చిన గౌతమి గారు చెప్పినట్టు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కే చాలా మంది కుంగిపోతుంటారు నా దగ్గరికి అయితే ఎంతోమంది టీనేజ్ అమ్మాయిలు వస్తారు వాళ్ళకి పింపుల్స్ వస్తేనే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళందరూ నన్ను అడుగుతారు అక్క నువ్వు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎట్లా మాట్లాడుతావు అంటే నేను అదే చెప్పిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంది కాన్ఫిడెన్స్ లుక్స్లో ఉండదు కదా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనసులో ఉండే క్లారిటీతో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ని మనము పెంపొందించుకోవాలని ఎంతోమందికి మేము చెప్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా సో అటువంటి అందమందిని ఫేస్ చేసి దాంట్లో హైమా వచ్చి నాతో సడన్గా ఏదో పాసింగ్ రిమార్క్ లాగా చెప్తే ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్ అయితే ఇవాళ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మాత్రం నాకు తెలిసి మనిషికి జీవితంలో చావు కన్నా మించి పెద్ద కష్టం ఉండదు ఆ చావు అనేది యాక్సిడెంటల్గానో అనుకోకుండానో సహజంగానో వస్తే అది న్యాచురల్ ఎవరి మేము చేయలేం ఫేస్ చేయాల్సిందే కానీ ఆ చావు అనేటటువంటిది ఇటువంటి క్యాన్సర్ రూపంలోనో లేకపోతే ఇంకొక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి వ్యాధి రూపంలోనో వస్తే అంటే తెలుసు మనకి వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ ఎప్పుడో ఒకసారి అని కానీ తెలిసి తెలిసి మన వాళ్ళని పోగొట్టుకోవడం అంటే అది చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది క్యాన్సర్ వచ్చినటువంటి పేషెంట్కే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న కుటుంబం కూడా చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు నేను గౌతమి గారికి చెప్తా ఉన్నాను క్యాన్సర్ అనేటటువంటిది ఒక మధ్యతరగతి వాళ్ళకో కొంత అఫోర్డ్ చేయగలిగే వాళ్ళకో వస్తే అది ఒక రకంగా ఫేస్ చేయగలుగుతాం కానీ చాలా బీద వాళ్ళకి ఇవాళ రేపు బీడీ కార్మికులకి చాలా కింద స్థాయి వాళ్ళకు కూడా క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి నేను దగ్గరగా ఉండి చూస్తూ ఉన్నాను ఎంతోమందికి మేమే రకరకాల హాస్పిటల్స్కి పంపించి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం సో అటువంటి వాటిని కూడా మరి ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి ఒక ప్రభుత్వంలో ఉండి వచ్చేటటువంటి వ్యక్తిగా ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా నాకు చాలా బాధ్యత ఉన్నది అటువంటి కింద సెగ్మెంట్లో ఉండేటటువంటి వారికి బీద వారికి వచ్చేటటువంటి క్యాన్సర్ని ప్రభుత్వం ఎట్లా మరి ట్రీట్ చేయాలి దాంతోపాటు అసలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మరీ ముఖ్యంగా మహిళలకు క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి ఇప్పటివరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం నేను నా కాన్స్టిట్యున్సీలో నా డిస్టిక్లో చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మళ్ళొకసారి పత్రిక ముఖంగా షేర్ చేసుకుంటాను అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతికి సెపరేట్గా ఒక హెల్త్ వింగ్నే పెట్టడం జరిగింది ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు సో తన ఆధ్వర్యంలో కూడా మొత్తం ఎక్కడ స్టేట్లో ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా ముందుకెళ్ళి కాపాడుతూ ఉన్నాం సో అల్టిమేట్గా మేము అనుకునేది ఒకటే ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత వీలైతే అంత మన సహాయం చేయడం తప్పితే ఇటువంటి వ్యాధులకి ఇటువంటి క్యాన్సర్ లాంటి వాటికి పర్సనల్గా ధైర్యం అన్నదే ముఖ్యం పర్సనల్గా మనం ఉండాలి లైఫ్లో ఉండి సర్వైవ్ అయిన తర్వాత ఇంకేదో చేయాలి అనేటటువంటి ఒక ఒక ఆశ ఒక ఆకాంక్ష అన్నది మనిషిలో ఉంటేనే మరి ఫేస్ చేయగలుగుతాం అటువంటి ఆకాంక్షను పేషెంట్స్లో నింపడానికి లైఫ్ అగైన్ ఉపయోగపడుతుందని పడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను అదేవిధంగా మీరు 
అండ్ టీమ్ అని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ హోప్ దట్ దిస్ మెసేజ్ విల్ రీచ్ టు ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ థ్యాంక్ యూ సో మ